。うぽあおー。みなさんこんばんは。あーこの橋ともとうとうお別れね。島を作り直すたびに橋が使えなくなっちゃうのは悲しいぜ。この橋を利用した島くりはできないんですかひずえさん余計なこと言わないでほしいだなも。早速出たわね。レイムさん、諦めてその橋をさっさと撤去するだなも。仕方ないわね。あ、ことのさんに呼び止められたんだな。アウトドアな格好ということで農業帽をかぶってきたんだけど、農業も一応アウトドアだよな。次はドレミさんに呼び止められた。あの待ってるんですが、タヌキチ、橋の撤去どころじゃないわよ。姉さんは私の口癖をどう思われますか、悟空。まあ、ドレミさんに悟空という口癖は合わないよな。そういえばうちの島にももうもが口癖の住民が一人もいないのよね。ちなみに、今何が流行語なんだ恥ずかしながらレイレイが一番流行ってるわよ。どもども、レイレイ待ってただなも。レイレイいなぁ。次の日。綺麗さっぱり橋がなくなったな。橋は建てるのに苦しいし撤去するのが悲しいし、この先橋を作るのはやめようかな。レイムさん橋を建てるといっぱいいいことがあるだなも。例えば、僕の笑顔が見れるだなも。一番いらないわ。さてさて今日は何を作ろうかな。コメントからヒントをもらうことにするか。うぼあお車屋さんを作ってほしいです。採用お願いしますももうも。フランからのコメントじゃないの。フラン以外からも車屋さんのリクエストは多数いただいてるので。レイムよろしく頼むぜ。車屋さんを作るということはもしかして、レイムさんが高級車を買う時が来ただなの。私高級車を買うなんて一言も言ってないわよ。高級車は私が用意するぜ。そういえばそんなことを言っていたような気がするだも。確か高級車はどこかにあったような。とりあえず収納の中を確認してみればどうやら収納の中には入ってなさそうだな。ってことは島の中に飾ってるのね。島の中に飾った高級車は確か1台だけだった気がするんだけどもしかしてその高級車ってそうそうこの金色の高級車俺は僕の車だなの悪いなたぬきちちょっと借りていくぜええー、そんなーこの色をお店に並べるのはちょっと難しいよなゴールドの何がいけないだなも派手すぎる派手な方が目立つだなもマリサーかよ赤にリメイクしてちょうだいそれじゃあ赤にリメイクして持っていってやんよあ、本当に僕の車を持って行ってしまっただなも。じゃあここに置いていくぞ。というかマリサ何よその大金は高級車1台だけじゃ買えないと思うから3台ほど買い足してくれよな。高級車3台も、思わぬサプライズだなも。タヌキチのためにお金は使いたくないけどマリサのお金だからまあいいかな。マリサ、株も持ってきてくれたのね。車を展示販売する場所にうってつけの株を用意したからぜひ飾ってくれよな。ほいほいほい。さあ高級車を買うとしますか。あ、ドレミさんが、今の御社は見なかったことにしてね。今いいですかこのすっごいつまんなそうな漫才師みたいな格好のおかげで全く会話が頭に入ってこないわね。こういう場合は私にお任せ。島民についての相談を選べばいいわけね。周りに人を不快にさせるような口癖や服装は注意しますので迷わずご相談ください。タヌキチのダナモもどうにかしてほしいんだけど。ダナモはみんなから愛されてるダナモ。タヌキチは選択肢になかったからドレミさんを選んだわよ。ここで服装を選べばいいわけね。今までやったことないからどうなるのか楽しみだぜ。もうドレミさんに連絡しておきましたので。だ、対応が早すぎるぜ。ドレミさんの服が最初あった時のものに戻ってる。しずえさんがどうやってドレミさんを説得したのか気になるぜ。企業秘密です。そうそう高級車を注文するのすっかり忘れてたわ。来た来た来た来た。やっと高級車が売れただなも。ってことなのでタヌキチ2週間ほど休んでもいいわよ。休みは私にください。あ。高級車が売れたから次はヨットを絶対買わないわよ。次の日。車屋さんの画像を検索したんだけど白い建物のお店が多かったのよね。そうなると横長の展示台の白を使いたくなるよな。リメイクできる展示品に車屋さんに合うものがないわね。仕方ないからこれを使ってあげるわよ。今日はマリサさんもレイムさんも優しいから僕は幸せだな。それと欠かせないのは上りだよな。このオープンは新しく作る車屋さんにぴったりね。でではでは先に建物から作っていくことにしますかちなみにこの白いマイデザインは床と検索して出てきたのを使ってるわよ横6マス縦10マス塗るんだなちょっと広めに設計するわよマイデザインを塗ったら横長の展示台をいいのそんな目立つところに置いてもらっちゃってタヌキチはうちの島の顔みたいなものだからね無人島生活もタヌキチがいないと成り立たないからな目的はお金も受けというのは分かってるけど感謝してるわよ感謝してるのならもっと買い物して、その一言が余計なのよ。これが僕の持ち味だなも。ある程度建物の外観ができてきたからそろそろ中も作っていこうかな。それでは一番目立つ場所にこれを置くわよ。早速高級車の登場だな。商談するときはやっぱり近くで車を見たいでしょ説明をする側も受ける側もわかりやすくていいと思うぜ。商談用のテーブルと椅子はアルミウッドシリーズを用意したわ。
。このシリーズレイムのお気に入りだよな。それとこの雑誌、車のカタログ風にリメイクできるんだな。前で座も貼れるし使いこなせれば紙アイテムになるかもね。で、こっちのテーブルにはノートパソコン。レイムさんナイスだなも。真ん中には受付としてカウンターテーブルを置くわよ。引っ張っちゃうとお店の中がちょっと広くなりすぎるな。じゃあちょっとテーブルと椅子を全部ひとまして前に引っ張るわね。車とテーブルの間に空いた隙間に何か飾るんだな。ペグとロープを間に挟むと高級感が出るんじゃないかなあとはさっきマリサが持ってきてくれたイースターなバルーンを車の前後に置くわね。これで建物の中の飾り付けは完璧だな。それじゃあお店の壁を作っていくわよ。結構横長の展示台の数が多いな。今回用意した数は全部で12個かな。高級車1台の方が全然高いな。高級車を揃るべしね。仕上げにお菓子の自販機をここに設置しておくわよ。それじゃあ次は建物の右側の外のスペースを作っていくわよ。私は外の展示スペースの方が見慣れてるかな。車を持ってなくて買いにも行こうとしない人にとってはそうでしょうね。車なんて私の生活には必要ないぜ。車なんて持つと余計に運動不足になるからなくていいと思うわよ。そうだよな。という感じで横八マス、縦は歩道抜きで10マス前デザインを塗ったわよ。高級車はどんな風に飾るんだ目立つように飾るわけなんだけど、歩道と高級車の間を半マス開けておくわね。柵以外のもので区切りをつけるのか何を使うのかは後でのお楽しみ。おお、さっきリメイクしたオープンの上りはそこに置くのか。よく目立つでしょそしてこれもマリサが持ってきてくれた飾りよ。車屋さんの画像でアーチになった飾りを見かけたから持ってきたんだぜ。車が真ん中に来るように設置するわよ。ちゃんと位置にもこだわってるんだな。こう置くと見栄えが良くなるでしょそれでここに置く家具はなんと、手すりでしたー。手すりもなかなか使い勝手のいいアイテムだぜ。ちょっとした柵代わりにちょうどいいわね。じゃあ次は奥のスペース。まさかまさかその赤い車は僕の高級車じゃ。タヌキチの車は動かなくなってここに修理に来たという設定にしましょう。そのトラックで運ばれてきたという設定なんだな。ここに運んできたのはマリサさんだなも。というか僕の車は壊れてないだなも。ちゃんと修理したら返すからそれまで待っててね。なので修理に関係する家具をここには並べていくわよ。工具だなと。こっちには物置を設置よ。その色はリメイクした方が良さそうだな。それとアイアンウッド DIY 作業台をここに設置。屋根のチェックもできるようにキャタツと。いつでも手を洗えるようにウォータービューをここに置くわね。裏から人が入ってこないようにフェンスを設置しておくわよ。かなり車屋さんらしくなってきたな。すごい難しい問題があるんだけど。何々どうしたお店の正面の展示台の中に何か置きたいんだけど。確かに何もないのは寂しいよな。レイム、いいものがあったから持ってきたぜ。何かな何かな液晶テレビですって液晶テレビを置くと賑やかになると思うぜ。じゃあ置いてみるわよ。テレビを置くと展示台一歩差がなくなったな。あのレイムさん僕の前で座のあるところには置かないで。こっちにも置かないとバランスがね。今日もまた隠れたヌッキーになってしまったがなもう。安心しろタヌキチノートパソコンの前デザインは目立ってるぜ。それはそれはありがたいだなも。あとは手前の飾り付けをすれば完成よ。建物の正面はこんな感じね。展示台に置くアイテムで液晶テレビ以外にいいものがあるよという人はぜひコメントしてほしいだなも。タヌキチ、どうしても目立ちたいんだな。私はあのノートパソコンだけで十分だと思うんだけどね。その車の修理はいつ終わるんだもそのうちね。というわけで今回はここまで。次回もよろしく。もうもうもう。